என்னடி காவேரி கல்யாணம் ஆகி மூணு மாசம் ஆகுது முகத்துல ஒரு பூரிப்பே காணவே என்ன சத்தத்தையே காணும் இத பாருடி நான் கண்ணை பார்த்த கணக்கு சொல்றவ உன் புருஷன் என்ன பயப்படுறானா இல்ல ஒதுங்கி போறானா என்ன மா கண்கலங்க இருக்கு ஒண்ணு இல்ல ஒண்ணு இல்லையா இல்ல ஒண்ணுமே இல்லையா என் கணக்கு எப்பவுமே தப்பா போகாதடி ஆரம்பத்துல என் புருஷனும் இப்படிதான் இருந்தாங்க அன்னைக்கு அந்த வண்ணச்சி கிழிவு மட்டும் வைத்தியம் சொல்லலன்னா இன்னைக்கு நான் வதவதா பெத்து போட்டிருக்கவே மாட்டேன் நான் ஒரு கீரை தர பேர் சொல்லாத கீரை அதோட சீரகம் ஜாதிக்கா நல்லா அரைச்சி மோர்ல கலந்து கொடு கொடுத்தா ஜெனக்கு ஜனக்கு நான் சொல்லி தர கணக்குன்னு வந்துட மாட்டானா ஐய வெக்கத்தை பாரு அப்புறம் கூவாதா நீ தோண்டது போதும் மேல ஏறி போ ஐயா என்ன உங்க கை ராசியான கை நீங்க கை வச்சீங்கன்னா அவ்வளவுதான் அறிவுமணி என்னடா சத்தம் கேக்கு இது வேற சத்தமா இருக்கு மம்மடி எப்படி அறிவுமணி என்னடா பானை சோத்த ஒழிச்சு வச்சிருப்பாங்க அட முட்டா போயலு அது புதையலா 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 விநாயகம் <laughs> 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 போதையில ஒழிக்க வழி சொல்றா நீங்க எங்க கவலைப்படுறீங்க பூமிக்கடையில எது கிடைச்சாலும் அரசாங்கத்துக்கு தான் சொந்தம் அப்போ இத பஞ்சாயத்து போர்ட்ல ஒப்படைச்சிட்டா எனக்கும் சக்கும் கலியாதா தூக்கு அடுத்தவன் காசுல சாப்பிடறதுக்கு ஆசைப்படாம மிஸ்டர் விநாயகம் தனக்கு கிடைச்ச பாண்டியன் காலத்து பொற்காசுகளை கவர்மெண்ட்ல ஒப்படைச்சிருக்காரு ஆகவே இவர் சாதாரண விசுவாசி இல்ல தேச விசுவாசி ராஜ விசுவாசி இந்த கிராமத்து விசுவாசி ஆகவே நம்ம கவர்மெண்ட் சார்பில் நான் இவருக்கு ஒரு லட்சம் ரூபாய்க்கான செக்க ஹேண்ட் அவுட் பண்றேன் ஒரு காலத்தில் நீ எதை தொட்டாலும் மண்ணா போச்சு இப்போ நீ எதை தொட்டாலும் பொண்ணு ஆகுது என் பொண்ணே உனக்கு கட்டி வைக்குது இந்த செக்க என் பொண்ணுக்கு நான் சீதனமாக எடுத்துக்கிறது பொதுவாக மாமலை தானே சீதனம் கொடுப்பாங்க அதை மாற்றுவோம் செக்கு எனக்கு செக்கு உனக்கு
சரியாவது சாப்பிடல என் சமையல் பிடிக்கலையா புருஷ வச்ச மிச்சம் பொண்டாட்டிக்கு தான் நாளைக்கு நம்ம வயல கருதறுப்பு நான் போய் ஐயங்கூட்டல ஆள் சொல்லிட்டு வந்துடுறேன் சீக்கிரம் வந்துடுறேன் பொண்ணுக்கு தாய்மாமை நானு என் மகனுக்கும் மகளை கட்டி வச்சா ஐம்பது ஏக்கர் நிலம் ரெண்டு வீடு சேர்மனி எங்க அப்ப உயிர் எழுதி வச்சு செத்து போயிட்டான் நீ நடனா திடீர்னு இங்க வந்து சம்மந்தம் பண்ணிட்டேன் சொத்து புற தர்மத்துக்கு போயிடுவாங்கிறது உனக்கு தெரியும் இல்ல சொத்தை விட்டு போற அளவுக்கு நாங்க ஒண்ணு இழிச்சவா இல்ல வேலையா வெளியூர் போயிட்டோம் அவசர அவசரமா கல்யாணத்தை முடிச்சுட்டியே திரும்பி வர மாட்டோம் நினைச்சு ஏன் மறைச்சு சொல்றேன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டு வந்தோம்னு சொல்லு ஜெயிலுக்கு உயிருக்கு என்ன சம்மந்தம் பாத்தீங்களா இந்த மாதிரி தரங்கட்ட பயனுக்கு கட்டி வைக்க கூடாதுன்னு என் மகளை உங்க பையனு கட்டி வச்சேன் ஐம்பது ஏக்கர் நிலமும் ரெண்டு வீடும் தரிசு இல்லீங்க என் மக கண்கலங்காம வாழணும் எனக்கு பதில் சொல்லு இவ்வளவுப்பா உன் அருவாளத்துல நான் பயப்பட மாட்டேன் ஏன்பா பதறீங்க ஊர்ல நாலு பெரிய மனுஷங்களை வச்சு பேசி தீத்துக்குவோம் பேச்சா அதுல எல்லாம் எங்களுக்கு நம்பிக்கை இல்ல ஏ இந்த கிழவன் கிட்ட என்னப்பா பேச்சு அவளை அடிச்சு வண்டியில தூக்கிட்டு போய் கையெழுத்து வாங்குவியா சும்மா உள வளன்னு பேசி ஒருத்தி <laughs> காவிரி தூக்கிட்டு